أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أن الله سور لي سور لي அல்லாவின் மற்றொன்று மற்றொன்று அல்லாவின் மற்றொரு அழகிய திருநாமத்தை பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த வகையில் அல்லாட திருநாமங்கள் ஒன்றாக இருக்குது அல் ஹசீப் என்றது அல்லாட திருநாமங்கள் ஒன்றாக இருக்குது இந்த ஹசீப் என்றால் அல்லா பல கருத்துகள் இருக்குது இதில் முக்கியமான ரெண்டு கருத்தை முதன்மை பெற்ற ரெண்டு கருத்தை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வோம் ஹாசப அல்லது ஹசப யஹ்சபு என்றால் அல்லா கணக்கு கேட்டான் அதாவது அல்லான்றது அல்ல அது மொழி கருத்தில் வந்து கணக்கு கேட்குற கணக்கு வைக்கிறது என்ற கருத்து ஒன்று இருக்குது அடுத்தது போதுமானவன் அல்ல யாவற்றையும் அறிந்தவன் போதுமானவன் என்ற இன்னொரு கருத்து மிக்கிது அப்போ எங்கே அந்த அவ்வாறு பாவிக்கப்படுற இடங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் ஒன்று ஒன்று அந்த குரானில் இது எங்கே பாவிக்கப்படுதுன்னு பாருங்கள் வைதா ஹொய்யி தும்பி தஹையத்தையும் ஃபஹையுபி அஹ்சன மின்ஹா அவுருத்துஹா அதாவது நீங்கள் ஒரு வாழ்த்த கொண்டு நீங்கள் வாழ்த்தப்பட்டால் அதை விட சிறந்த வாழ்த்தையோ அல்லது அதே அந்த அவங்க நீ உங்களை வாழ்த்தின அதே அமைப்பையோ நீங்கள் திரும்ப வாழ்த்திடுங்க இன்னல்லாஹ் கான் அல குல்லி ஷெயின் ஹசீபா நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா யாவற்றையும் கணக்கில் வைப்பவனாக இருக்கிறான் என்றது ஒரு கருத்தும் அதே மாதிரி நாங்கள் இன்னொரு கருத்தையும் எடுத்துக்கொள்வோம் அல்லாஹு தாலா யாவற்று யாவற்றுக்கும் போதுமானவனாக இருக்கிறான் என்ற கருத்தையே நாங்கள் எடுக்கோணும் அதை நான் புற உங்களுக்கு நல்லாவே விளங்கும் அது அது பாவிக்கப்படுற இடங்களை சொல்லும் போது எனவே இந்த இந்த வசனத்தில் இந்த இதை பற்றின ஒரு இன்னொரு விளக்கத்தையும் சொல்லிட்டு போகணும் யாரும் அஸ்லாம் வலைக்கும் என்று உங்களுக்கு சொன்னால் நீங்கள் வாலைக்கும் அஸ்லாம் என்று சொல்லுங்க அல்லது வாலைக்கும் அஸ்லாம் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்துஹு என்று நீங்கள் சொல்லுங்க என்று சொல்கிற மாதிரி தான் இங்கே நீங்கள் ஒரு ஒரு ஒன்ற ஒரு விஷய உங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்தொன்று சொல்லப்பட்டால் நீங்கள் அதை விட மிக சிறந்த வாழ்த்த ஒன்று சொல்லுங்க அல்லது அதே அளவு உள்ள வாழ்த்தை நீங்கள் சொல்லுங்க என்றார் அல்லாஹு தாலா அந்த சொல்கிற அந்த வசனத்தை நாங்கள் கடைப்பிடிக்கும் வகையில் யாரும் உங்களுக்கு சாந்தி உண்டாகட்டும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கணும் நீங்கள் நல்லா வாழணும் என்று யாரும் சொன்னால் வலைக்கும் அஸ்லாம் என்று சொல்கிறதோட வரஹமத்துல்லாஹி பரகாத்து அல்லாட அருளும் அவண்ட பரக்கத்தலும் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் என்று நாங்கள் முழுமையாக அதை சொல்லலும் அல்லது அதே அதே அவர் சொல்கிற அதே அளவு வாலைக்கும் அஸ்லாம் என்று நாங்கள் சொல்லி முடிச்சிடலும் ஆனால் இதில் இன்னொரு பகுதிக்குது அவர் வாழ்த்துகிறவர் வந்து அஸ்லாம் வலைக்கும் என்று சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹ் வரகாத்து கொண்டு ஒருத்தர் சொன்னால் நாங்கள் வாலைக்கும் அஸ்லாம் என்றதோடு முடிக்க கூடாது குடிக்கே இல்லாது ஏன்னா அல்லா சொல்கிறேன்னா ஒன்று நீங்கள் அதை விட சிறந்ததாக சொல்லுங்க அல்லது குறைஞ்சது அவரை சொல்கிற அளவுக்காவது திரும்பி நீங்கள் வாழ்த்திடுங்க என்று சொல்ல சொல்கிறதால ஒரு மனுஷன் முழுமையான ஒரு வாழ்த்து ஒன்று சொல்வாராக இருந்தால் நாங்கள் அதுக்கு பதிலளிக்கும் போது ஒரு அரை அறவாசியான பதிலை நாங்கள் சொல்ல இயலாது என்றது இங்கே நல்லா விளங்குது எங்களுக்கு எனவே இந்த விஷயத்தில் இந்த குரான் வசனத்தை மனதில் நிறுத்தி யாரேனும் முழுமையான வாழ்த்துகள் சொல்லிட்டால் அதுக்கு நாங்கள் முழுமையாகவே பதில் திருப்பி சொல்லணும் சொல்கிறத நாங்கள் இந்த வகையில் இந்த குரான் வசனத்தை நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொள்கிறவங்களா இருக்கணும் அதே மாதிரி ஹசீப் என்ற அந்த வசனம் பாவிக்கப்படுற இன்னொரு இடத்த சொல்கிறதா இருந்தால் ஃபைதா தஃபாத்து மிலேஹிம் அம்வாலஹும் ஃபஷிது அலைஹிம் நீங்கள் அவங்களுக்கு திரும்பி சல்லிய சல்லியோ பணத்தையோ ஒருத்தருக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் பட்சத்தில் அதுக்காக நீங்கள் ஒரு சாக்கியை வச்சு கொள்ளுங்க ஒரு சாட்சியத்தை வச்சு கொள்ளுங்க இந்த சல்லிய இவ்வளோ இவர் கொடுத்தேன் கொடுக்குறேன் என்ற விஷயத்தில் நீங்கள் ஒரு சாட்சியத்தை வச்சு கொள்ளுங்க இது வந்து அனாதைகளுக்கு சல்லி சல்லி பொறுப்பு தரப்பட்டிருக்கிற ஒருத்தர் ஒரு அனாதை ஒருத்தர் வயசுக்கு வந்தபோது திரும்பி கொடுக்கும்போது என்ற அந்த 
அந்த பின்னணியில் சொல்லப்படுற வசனம்தான் என்றாலும் பொதுவாகவே இந்த நிலப்பாடு இஸ்லாத்தில் இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு சல்லியை கொடுக்கும்போது அதுக்காக நீங்கள் சாட்சியத்தை வச்சு கொள்ளுங்க என்று அல்லாத்தில் சொல்லும்போது ஒக்கஃபா பில்லாய் ஹசீபா விஷயங்களில் கணக்கில் வைக்கிறதுக்கு அல்லா போதுமானவன் நீங்கள் என்னத்தான் சாட்சி வச்சு என்னத்தான் செஞ்சாலும் அல்லா போதும் அவனுக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன எவ்வளோ தூரம் என்ன கணக்கில் எவ்வளோ மன மனசாட்சியாக நடந்து கொண்டீங்க அல்லது எவ்வளோ கணக்கில் திருக்கிஷாக நடந்து கொண்டீங்கன்னு அல்லாவுக்கு தெரியும் என்ற வகையில் அந்த குரான் வசனம் வருவது இது சூரத்து நிசால ஆறாவது வசனம் அப்போ இது அப்போ நான் சொன்னேன் ஹசீபன்றது ஒன்று போதுமானவன் போதுமானவன்னா அல்லா இருக்கிறதே அவன் அவன் நிற்கிறது போதும் அல்லா அல்லா பொறுப்படுத்து கொள்வான் வேறு யாரும் தேவையில்லை அல்லா போதுமானவன் சரியா ரெண்டு அந்த கருத்து உள்ள உள்ள வசனம் உள்ள இடத்த நீங்கள் விளங்கி கொள்ளும் வகையில் சொல்கிறதா இருந்தால் சொல்ல அலுசலம் அவங்க உஹத் முடிச்சுட்டு உஹத்தில் தோல் கொஞ்சம் தோ தோல்வி அடைஞ்ச நிலையில் மனம் சோர்வுற்ற நிலையில் அவங்க திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கும்போது அவங்க ஒரு இடத்துல பாலையும் விட்டு இருக்கிறாங்க சஹாபாக்களோட அது மிச்சம் எழுபது சஹாபாக்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அதே நேரம் பல சஹாபாக்கள் காயமுற்ற நிலையில் இருக்கும்போது அபு சுஃபியான் வந்து திரும்ப அவங்கள இவ்வாறு வீக்காய்க்கிற நிலையிலேயே திரும்ப போய்த்து தாக்கி அழிச்சிருவோமான்ட்டு அவர் யோசிக்கிறார் யோசிக்கும்போது அதை அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக அவங்க எவ்வளோ தூரம் மோரலி ஃபிட் ஆகிக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறதுக்காக ஏதோ ஒரு மனுஷனை அனுப்புகிறாரு அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்போ அவர் போயிட்டு இவங்கள இவங்களுக்கு இவங்கள பயன் காட்டுறாரு அவங்க இன்னும் ரெடியாகி வரப்போகிறாங்க தாக்குறதுக்கு திரும்ப வரதுக்கான ஆயத்தங்களை செய்கிறாங்கன்ட்டு அந்த மனுஷன் வந்து சொல்லும்போது அப்போ சஹாபாக்கள் எவ்வாறு சல்லா அலுவலாம் அவங்களும் சஹாபாக்களும் எவ்வாறு நடந்து கொண்டாங்க என்று சொல்கிற வசனம் தான் இது அதில் அந்த வசனத்தை பாருங்கள் அதாவது ஆல் இம்ரான் மூணாவது அத்தியாயம் நூற்றி எழுபத்தி மூணாவது வசனத்தில் இந்த வசனம் வருவது அல்லதீன கால லஹுமுன்னாசு இன்னஸ கது ஜமாவுலக்கும் ஃபக்ஷவும் அதாவது அந்த மனிதர்களிடம் சஹாபாக்களிடம் மனிதர்கள் வந்து அந்த குறைஷியர்கள் அந்த எதிரிகள் திரும்பவும் ரீக்ரூப் ஆகுறாங்க ரெடி ஆகுறாங்க உங்களை தாக்குறதுக்காக ஃபக்ஷாகும் எனவே நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்க அதுக்காக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க என்று அவங்கள்டம் வந்து சொன்ன போது ஃபசாதகும் ஈமானா அப்போது அவர்களுடைய ஈமான் அதிகரித்தது அவங்க விரண்ட ஓடை இல்லை மாறாக அவங்களுடைய ஈமான் தான் அதிகரித்தது வக்காலு ஹஸ்புன் அல்லாஹு நேமல் வக்கீல் அப்போது அவங்க சொன்னாங்க ஹஸ்புன் அல்லாஹ் ஹசீபன்னு தான் சொன்னேன் ஹஸ்பண்டு வந்திருக்கிறது ஹஸ்புன் அல்லாஹ் அல்லாஹ் போதுமானவன் ஒனேமல் வக்கீல் அவன் தான் பொறுப்பு சாட்டப்படுறதுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவன் இந்த எங்களுடைய விவகாரங்கள் நாங்கள் அவன்கிட்டே பொறுப்பு சாட்டி நாங்கள் இந்த விஷயத்தை நாங்கள் எதிர்கொள்வோம் என்று அவங்க சொன்னாங்க அப்போ அந்த ஹஸ்புன் அல்லா என்ற அந்த வசனத்தில் நாங்கள் விலங்கு கிடைக்கிதுன்னா ஹசீப் அந்த அதிலிருந்து உலமாக்கள் சொல்கிறான் ஹசீபனா போதுமானவன் என்ற அந்த கருத்தும் அதில் இருக்குது என்று சொல்லி புகாரில் வர்ற ஒரு ஹதீஸ் ஒன்று ஹஸ்புன் அல்லாஹு அனாமல் வக்கீல் காலஹா இப்ராஹிம் ஹைன உல் கியஃபின்னார் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்க நெருப்பில் எரியப்பட்ட போது அவங்க இந்த வசனத்தை தான் சொன்னாங்க ஹஸ்புன் அல்லா அல்லா எங்களுக்கு போதுமானவன் வனியாமல் வக்கீல் அவன் அவனே மிகச்சிறந்த பொறுப்பு சாட்டப்படக்கூடியவன் என்று அவங்க சொன்ன போது அல்லாஹு தாலா சொன்னான் யா நாரு கூனி பர்தன் ஓ சலாமன் அலா இப்ராஹிம் நெருப்பே நீ இப்ராஹிமுக்கு பர்தன் வ சலாமன் மிகவுமே குளிராகவும் அதாவது மிச்சம் கூழ்மையானதாகவும் வ சலாமன் பாதுகாப்பு நிறைந்ததாகவும் நீ இப்ராஹிம் மீது இருந்து விடு என்று அல்லாஹ் தாலா நெருப்பை பார்த்து சொன்னான் என்று அப்போ எங்கன நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிற வசனங்கள் விஷயங்கள் ஒன்று தான்டா ஹஸ் அண்ட் அல்லா போதுமான அப்போ அல்லா அவன்ட தீன பாதுகாக்கவும் அல்லா போதுமானவன் என்று என்றதும் இந்த இடத்துல நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் அதை நான் நிறைய பேச நினைக்கிது அல்லாஹ் அவன்ட தீனை எப்படி பாதுகாக்கிறான் 
அல்லாவுக்கு எவ்வாறு பொறுப்பு நிற்கிறான் அந்த தீனை பாதுகாக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு பொறுப்பு இல்லை பொறுப்பு இல்லை மீன் அல் அல்லாட தீனை பாதுகாக்கிற எங்களோட பொறுப்புன்னு நினச்சி அல்லா சொன்ன வரையறையில் தாண்டி நடந்து கொள்கிற மனிதர்களை நாங்கள் இப்போ உலகத்தில் பார்க்குறோம் இல்லையா பெரிய பெரிய உலமாக்களை கூட உதாசீனம் செஞ்சு கொண்டு அல்லாடு தீனை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி போட்டு எல்லா ஒழுக்க வரம் வரையறைகளையும் மீறி கொண்டு ஹாச்சி பூச்சி என்று கத்தி கொண்டு இஸ்லாத்துக்கு கெட்ட பெயரை எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அவங்களோட உள்ளத்தில் இருக்குது நாங்கள் இதனோடாக அல் அல்லாட தீனை பாதுகாக்கிறோம்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்படி அல்ல அதாவது ஒரு உயர்ந்த இல லட்சியம் ஒன்ற செய்கிறதுக்கு அதில் வழிமுறைகளும் சிறந்ததாக நல்லதாக மரியாதையானதாக இருக்கணும் அல்லாஹு தாலா ஹையூன் அல்லாஹ் வெக்கப்படுறவன் அல்லாட அல்லா அவ்வளோ உயர்ந்தவன் அவன்ட பேரை சொல்லி இந்த உலக மக்கள் சிரிக்கிற மாதிரி இந்த தீனை கொண்டு போய்த்துடக்கூடாது எனவே நாங்கள் பேசிக்கலி விலையும் கொள்ளணுமென்னா அல்லா அவன்ட தீனை பாதுகாப்பான் அது அல்லாவுக்கு பொறுப்பு நான் அவன்ட தீனை பாதுகாக்கிறதுக்காக வேலை செய்கிறேன் என்ற அர்த்தம் அது அந்த அல்லாத தீனுக்காக வேலை செய்கிற பாக்கியமோன்னு எனக்கு கிடைக்கிது என்று நினச்சி கொள்ளணுமே அல்லாமல் நான் பாதுகாத்தா தான் அந்த தீன் பாதுகாக்கப்படுமென்று யாரும் நினச்சி கொள்ளக்கூடாது எனவே அந்த வகையில் நாங்கள் எல்லா வரையறைகள் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பேணி உலகத்தில் சரியாக நடந்துட்டு நாங்கள் அல்லாவை சந்திக்கணும் அல்லாத தீனை பாதுகாக்கிறேன்னு நினச்சி சொல்லி கொண்டு என்னத்தை என்னத்தை எல்லாமோ செஞ்சிடக்கூடாது என்று இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் அது மாதிரி அப்போ ஹஸ் ஹசீபண்டா போதுமானவன் என்று சொல்கிற அந்த க அந்த கருத்தை தரக்கூடிய வசனங்களை நான் சொன்ன மாதிரி மிகவும் வெளிப்படையான ஒரு கருத்து தான் ஹசீபண்டா கணக்கு தீர்ப்பவன் கணக்கு கணக்கு கேட்பவன் கணக்கு பார்ப்பவன் அல்லது கணக்கில் வைத்திருப்பவன் என்றது மிகவும் வெளிப்படையான கருத்துன்றதை நாங்கள் விலையும் கொள்ளலாம் அல் அதாவது சு சூரத்து ஹிஜிரில் தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது வருஷத்தில் வர்ற இந்த வசனத்தை பாருங்கள் ஃபவரப்பிக்க ல நஸ் அலன்னும் அஜ்மாயின் அம்மா கானுயாமலூன் அவர்கள் செய் செய்து கொண்டிருந்தவற்றை பற்றி நிச்சயமாக உமது இறைவன் மீ சத்தியமாக நாங்கள் அவர்களை நிச்சயமாக கேட்க இருக்கின்றோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அப்போ இந்த இதை நான் அந்த அல்லாஹ் கணக்கு தீர்ப்பவன் என்று சொல்கிற அந்த கருத்தை சொல்லும் வகையில் இந்த குரான் வசனத்தை சொன்னேன் ஆனால் நேராகவே அந்த அந்த க அந்த கருத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு குரான் வசனத்தை சொல்கிறேன் சூரத்து ஹாஃபிரில் பதினேழாவது வசனம் அந்த வசனம் சொல்லுது அல் யோம துஜுசா குல்லு நஃசிம் பிமா கசபத் இன்றைய தினம் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் அது எதனை தேடியதோ அதற்குரிய கூலி இன்றைய தினம் தான் கொடுக்கப்பட இருக்கின்றது லா துல் மல்யோம் இன்றைய தினம் எந்த அநியாயம் செய்யப்பட மாட்டாது இன் அல்லாஹ சரி உல் ஹைசாப் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா மிகவும் நுணுக்கமாக மிகவும் அவசரமாக அந்த கேள்வி கணக்க நிலைநிறுத்துபவனாக இருக்கிறான் என்று அந்த குரான் வசனம் வருது பாருங்கள் சரியுல் ஹிசாப் ஹசீப் என்றது அந்த இதிலிருந்து தான் உள்ள மக்கள் சொல்கிறாங்க ஹசீப் என்ற அது வந்து கணக்கு தீர்ப்பவன் என்றது அப்போ இந்த ரெண்டு வசனங்களை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கொள்ளணும் அப்போ இந்த ஹசீப் என்றதை உள்ளத்தில் எடுத்து வாழ்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு மிச்சம் உணர்வுபூர்வமான ஒரு ஒரு ஹதீஸ் ஒன்று சொல்லிட்டு இந்த இடத்த முடிக்கிறேன் அந்த ஹதீஸ் எங்களோட உள்ளத்தில் இருந்தால் இந்த ஹசீப் என்ற அந்த பேரும் ஃபோரவே எங்களோட இந்த உள்ளத்தில் இருக்கிறது போதுமானது பாருங்க அந்த ஹூசிப அந்த அந்த ஹதீஸில் வர்ற ஹூசிப கணக்கு கேட்கப்படும் என்ற அந்த சொல்லை வச்சு தான் இந்த ஹசீபோடு சம்மந்தப்படுத்தி அந்த கடைசி ஹதீஸை சொல்கிறேன் ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகான ஹதீஸ் என்று அதாவது ஹூசிப ரஜுலுன் மிம்மன் கான கபுலக்கும் மர்மை நாள் நிலைநிறுத்தப்படும் போது உங்களுக்கு முன்னால் சல்லாசன் சொல்லலாம் இந்த முஸ் சல்லாசலாங்கோட உம்மத்து இந்த உம்மத்துக்கு முன்னால் உள்ள அல்லாத வேதம் இறக்கப்பட்ட பனுஸ்ரவலர்களில் சேர்ந்த ஒருத்தர் அறிக்கலாம் உங்களுக்கு முன்னால் உள்ள ச உள்ள சமூகங்களில் வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் விசாரணைக்காக கொண்டு வரப்படுவான் ஃபலம் யூஜத் லஹு மினல் ஹைர் ஷை ஒன் நன்மைண்டு ஒன்று அவர்கிட்ட எதுவுமே அவர்கிட்ட இருக்காது நன்மையில் எதுவும் அவர்கிட்ட இருக்கிற அளவுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது இல்லை அன்னஹூ கான் இல்லை அன்னஹூ ஹாலித்து நாச ஒகான மோசிரன் ஃபகான யாமுர் ஹில்மானஹூ ஐயத்த ஜ 
عن المعسر قال قال الله قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه أبعدين دال அப்ப அவர்கிட்ட எந்த நன்மையும் இருக்காது ஆனால் அவர்கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருந்தது அவர் மனிதர்களோடு சேர்ந்து பழகிற பழகிற ஒருத்தராக இருந்தார் அவர் கொஞ்சம் வசதி உள்ளவராக வக்கான மூசிரன் அவர் வசதி உள்ளவராக இருந்த இருந்தார் அவற்றை மனிதர்கள் கடன் கேட்டு வருவாங்க அவர்களுக்கு கடன் கொடுப்பார் அந்த கடனை திருப்பி எடுக்கிறதுக்காக தந்த பிள்ளைகளை அனுப்பும் போது அவர் சொல்லுவார் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கடனுக்கு அந்த கடனை திரும்ப கேட்டு போங்க ஆனால் அவங்க தராட்டி அவங்களுக்கு அந்த கடனை தர்ற வசதி இல்லாட்டி நீங்கள் அவங்களோட ஹாஷாக நடந்து கொள்ளாதீங்க அவங்களுக்கு விட்டு கொடுங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு தவணை கொடுங்க பிறகு தாரத்துக்கு என்ன மாதிரி அவங்களோட இலகுபட்ட தன்மையில் நடந்து கொள்ளுங்க என்று அந்த அவங்க தண்ட பிள்ளைகளுக்கு அவர் சொல்லி அனுப்புவார் அனுப்பக்கூடியவராக அந்த மனுஷன் இருந்தார் என்று சொல்லி போட்டு அப்போ அப்படி ஒரு நிலைமை அவர்கிட்ட இருந்ததால் சலாசன் சொன்னாங்களாம் கால் அல்லாஹு அஸ்வஜல் அப்போ அல்லாஹு தாலா இந்த அவர்கிட்ட இந்த பண்பை பார்த்து போட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்லுவானா நஹ்னு அஹக் குபித அலிக்க மின்ஹு இவர் தண்ட கடன் கொடுத்த மனுஷர்களோடு எவ்வாறு இலகுவாக விட்டு கொடுப்பாக நடந்து கொண்டாரோ அதனை விட நாங்கள் மிச்சம் இலகுவாக விட்டு கொடுப்பாக நடந்து கொள்கிற ஆக்கள் அதுக்கு நாங்கள் மிச்சம் பொருத்தமானவங்க எனவே இவரை மன்னிச்சுடுங்க என்று அல்லாஹ் தாலா அவரை மன்னிப்பான இது புகாரி முஸ்லீமில் பதிவு ஆகிக்குது அப்போ அல்லாஹ் கணக்கு கேட்குறது என்ற ஹசீப் என்றதை மைண்டில் எடுக்கும்போது இந்த முக்கியமான பண்பு அல்லாட இந்த மிக பெருந்தன்மையான அந்த பண்பை இந்த இடத்துல நாங்கள் விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது இந்த ஹதீஸை உள்ளத்தில் எடுத்து வாழும் போதெல்லாம் பெரிய பல பலன்களும் பல பல நல்ல ஒரு தன்மையும் நாங்கள் எங்கள்கிட்ட உள் எங்களுக்குள்ள நாங்கள் டெவலப் பண்ணி கொள்ளலாம் அல்லாஹ் தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் அருள் செய்வானாக வாக்குதவன் அலமதுல்லா ரம்பில் ஆலமீன்